A mulher era realmente azarada. Não importava onde fosse. A chuva sobre sua cabeça a seguia incessantemente, até mesmo na hora das refeições. Mesmo quando a comida se transformava em sopa de legumes, ela sorria e dizia, tudo bem. Pela manhã, a mulher foi acordada por algumas gotas de chuva. E isso era só o começo. Na hora do café da manhã, as gotas se transformaram em uma chuva fina. Mas ela ainda conseguia suportar. E até ler um pouco o jornal. Ao se maquiar, a chuva aumentou. Mas felizmente, seus cosméticos eram super à prova d'água. Não importava quanto chovesse, ela não se preocupava. No ônibus, a chuva continuava a segui-la, aumentando cada vez mais. Os passageiros ao lado, já incomodados, levantavam e se afastavam, enquanto a mulher, com um sorriso discreto, olhava para o sol brilhando lá fora. Ao chegar ao trabalho, a chuva virou um temporal. A visibilidade ficou comprometida, dificultando o trabalho e os documentos se molharam. O mais trágico foi o computador, que deu curto circuito por causa da água. Se havia um lado bom, era que, pelo menos, ela não precisaria trabalhar. Molhada o dia todo, ela se dirigiu ao bebedouro para tomar um pouco de água quente. Uma colega lhe ofereceu um copo, mas ninguém ousou perguntar sobre aquela tempestade pessoal. A chuva sobre sua cabeça transformou a água quente em um banho frio, mas ela bebeu sem mudar de expressão. Na hora do almoço, a situação era ainda pior. A água da chuva transformava o arroz e a comida em uma sopa aguada. No início, ela ainda conseguia pescar algumas folhas de verduras, mas no final, só restou caldo no prato. Um garçom tentou consolar a mulher, mas logo a forte chuva o afastou, deixando-o apenas com um sorriso constrangido. Percebendo que não poderia ficar ali, ela saiu do restaurante e viu que toda a cidade estava debaixo de chuva. Ela ficou feliz, tirou seu guarda-chuva e tentou se misturar com os outros como uma pessoa normal. Mas a chuva constante sobre ela a denunciava. O guarda-chuva era inútil. Mesmo frustrada, ela rapidamente mudou de atitude. Já que não podia mudar o que estava acontecendo, Sendo, por que não tentar aceitar? No momento em que ela jogou o guarda-chuva fora, a chuva sobre sua cabeça parou.